హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్కి లేని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నవంబర్ మూడవ తేదీన డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించాలని ఈ రోజు మనకి ఈనాడు పేపర్ లో న్యూస్ అనేది రావడం జరిగింది సో ముందుగానే గతంలో కూడా పాఠశాల విద్యాశాఖ కార్యదర్శి అయినటువంటి కోన శశిధర్ గారు కలెక్టర్లతో సమావేశం జరిగినప్పుడు మెగా డిఎస్సి ప్రాసెస్ అనేది ఆల్రెడీ నడుస్తుంది దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ని నవంబర్ మూడవ తేదీన విడుదల చేయాలనుకుంటున్నామని ముఖ్యమంత్రి గారితో జరిగిన కలెక్టర్ల సమావేశంలో పేర్కొనడం జరిగింది మరి దానికి అనుగుణంగానే ఈ రోజు పేపర్ లో మనకి నవంబర్ మూడవ తేదీన డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని ఈ రోజు ప్రయత్నం రావడం జరిగింది మరి పరీక్ష నవంబర్ మూడవ తేదీ నోటిఫికేషన్ వస్తే ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు జరగచ్చు మాక్సిమం మనకి జాన్యువరిలో ఎగ్జామినేషన్ జరిగేటటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో మరి ఈ డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ లో ఏ ఏ పోస్టులు ఎన్ని పోస్టులు భర్తీ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫిల్అప్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి అంటే ఈ రోజు ఒక ప్రయత్నం అనేది మనకు రావడం జరిగింది మొత్తం సిక్స్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ పదహారు వేల మూడు వందల నలభై ఏడు పోస్టుల్ని ఫిల్అప్ చేస్తున్నారు ఇందులో సెకండ్ డి గ్రేడ్ టీచర్స్ ఏమో ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి మరి స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఏడు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఐదు సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే ప్రైమ్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ వన్ పదిహేడు వందల ఎనభై ఒకటి అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్స్ రెండు వందల ఎనభై ఆరు ప్రిన్సిపల్స్ యాభై రెండు అలాగే ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ నూట ముప్పై రెండు పోస్టుల్ని ప్రభుత్వం భర్తీ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించింది సో ఎవరికి ఎటువంటి అనుమానాలు అవసరం లేదు సార్ నోటిఫికేషన్ విడుదల విషయంలో కానీ పరీక్ష నిర్వహణ విషయంలో కానీ ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధిని మనం శంకించాల్సిన అవసరం లేదు సో ప్రభుత్వం చాలా క్లారిటీగా మెగా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి నవంబర్ మూడవ తారీఖున ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ రావడానికి నిర్ణయించిందని చెప్పి వారి పత్రికల్లో ప్రయత్నం కూడా రావడం జరిగింది స్వయంగా ఈనాడు పేపర్ లోనే మనకి న్యూస్ అనేది రావడం జరిగింది సో మరి రాబోయే డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ లో ఇంగ్లీష్ మీడియం లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ మరి అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియం లో నిర్వహించే పరీక్షలైనా టీజీటి పీజీటి ఇంగ్లీష్ మీడియం లో నిర్వహించే పరీక్షలైనటువంటి టీజీటి పీజీటి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కానీ అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియం లో మిగిలిన సబ్జెక్టులకి ప్రిపేర్ అయ్యేటటువంటి విద్యార్థుల కోసం కానీ మరి డిఎస్సి లో కీలకమైన పాత్ర పోషించేటటువంటి రెండు సబ్జెక్టులు పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అలాగే క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ ఈ రెండు కో సబ్జెక్టులను కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం లో అందిస్తున్నటువంటి మనకి ఒకే ఒక యాప్ ఎన్ఎస్కే లెర్నింగ్ సో ఎన్ఎస్కే లెర్నింగ్ యాప్ లో మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియం లో పిఐఈ కోర్స్ సెపరేట్ గా ఫోర్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కే అవైలబుల్ అవుతుంది అలాగే క్లాస్ రూమ్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సైకాలజీ కూడా ఫోర్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కి అవైలబుల్ అవుతుంది మరి ఈ రెండు కలిపి ఉన్న కాంబో కోర్స్ అనేది సెవెన్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ కే మీకు విద్యార్థులందరూ కూడా అవైలబుల్ అవుతున్నాయి సో ఆల్రెడీ ఈ కోర్సెస్ లో సిలబస్ యొక్క వీడియోస్ వాటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ మెటీరియల్స్ ఆ మెటీరియల్స్ కూడా మీకు ప్రింట్ ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే వాటి మీద టెస్ట్ లు కూడా మనకి ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ కోర్సెస్ ని అందిస్తున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ మీడియం లో ఈ క్లాసెస్ అందిస్తున్న ఒకే ఒక్క యాప్ ఎన్ఎస్కే లెర్నింగ్ సో కాబట్టి ప్లే స్టోర్ నుంచి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఎన్ఎస్కే లెర్నింగ్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్లే స్టోర్ నుంచి ఎన్ఎస్కే లెర్నింగ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే ఎన్ఎస్కే లెర్నింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ నోటిఫికేషన్స్ ఎగ్జామినేషన్ కి సంబంధించిన వివరాలు అలాగే పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీకి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్లు అదే విధంగా వాటి మీద రెగ్యులర్ గా బిట్స్ కూడా మనకి డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత రెగ్యులర్ గా వాటి మీద బిట్స్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ కోర్సెస్ ని పర్చేజ్ చేసుకొని మీ యొక్క విజయ సాధనలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని సాధించాలనేటువంటి మీ కళ నెరవేర్చుకోవడంలో ఎన్ఎస్కి లెర్నింగ్ యొక్క సహాయంతో గవర్నమెంట్ టీచర్స్ గా మారండి సో అయితే ఈ రోజు వీడియోలో మనం పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ లో సో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం
వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే ముఖ్యమైన టాపిక్ ఏంటంటే వేదిక్ ఎడ్యుకేషన్ వేదిక్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ వై డివైడ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంటూ త్రీ ఏరియాస్ దే ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఆన్షియన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ second one medieval history of indian education and third one modern history of indian education so in ancient history of indian education there are also another three areas in ancient history of indian education there are there is another three areas so they are number one vedic education and number two buddhist education and number three jain education so among them the first one is vedic education so generally indian history education lo generally according to the history of india started with the indus valley civilization so generally bharat desh charitra ne matram ekka nunchi start avutundi ani cheppesante sindhu loya nagarakatha start avutundi but india yokka education history matra ekka nunchi start avutundi ani cheppesante vedic civilization tho start avutundi so in the kind of present the sources of the indus valley civilization are archaeological sources so the sources of the indus valley civilization are archaeological sources so in the archaeological sources not no available any type of sources related to the education in that period so indus valley civilization kaalamlo great civilization ani cheptam urban civilization ani cheptam టౌన్ ప్లానింగ్ బాగుందని చెప్తాం సో ఆర్కిటెక్చర్ బాగుందని చెప్తాం కానీ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లో ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి సోర్సెస్ కూడా మనకి అవైలబుల్ కాలే మరి ఇండియన్ హిస్టరీలో ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ హిస్టరీలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పేసి అంటే వేదిక్ పీరియడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో ఇన్ ఇండియా ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ విత్ ద వేదిక్ సివిలైజేషన్ పీరియడ్ vedic civilization period so in india the history of education started with vedic civilization period so the period of vedic civilization was 1500 bc to 600 bc the period of vedic civilization was 1500 bc to 600 bc so the vedic civilization again divided into two areas or two periods the vedic civilization again divided into two areas or two periods so they are number one early vedic civilization so early vedic civilization so this period from 1500 bc to 1000 bc early vedic civilization was from 1500 bc to 1000 bc and second one later vedic civilization second one later vedic civilization from 1000 bc to 600 bc so from 1000 bc to 600 bc so what is the education in the early vedic period and how which type of education in the early vedic period so first of all we discuss about the education of the early vedic civilization period so tori veda kalamlo early vedic civilization period lo education anedi e vidhanga undi ane vishayanu manam chusinatlaite first of all before going to discuss about the education in early vedic period first we discuss about the society of the early vedic period so early vedic period yokka education e vidhanga undi ane vishayam discuss cheyadaniki mundu early vedic period yokka society anedi e vidhanga undi ane discuss cheyali so in early vedic the early vedic society built up based on the characteristic equality the early vedic society built up that based on the characteristic of the equality so early vedic period lo equality anedi characteristic ni base chesukona society anedi construct cheyabadi and in that period there is no any type of discriminations like 
varna religion caste gender like this so early vedic period lo elanti vichakshanalu levu so varna gaani jati gaani matham gaani lingam gaani elanti e vidhamaina bhedalu levu in early vedic society all all the people are equal so there is no any type of discrimination so in early vedic period women also have more freedom so tuli vedic kalamlo early vedic period lo women kuda chaala freedom anedi kaligi undevaru so they also have freedom to select their life partner also they also have freedom to select their life partner so in that period how the education so in early vedic period lo education anedi ela undi so in early vedic period so generally there are four vedas so rigveda samaveda yajurveda and atharvaveda the first veda was rigveda so generally rigveda period is called as early vedic period so rigveda period is called as early vedic period so rigveda was the first written book in the indian literature so rigveda was the first written book in the indian literature so in indian history the first veda was rigveda in indian literature the first written book was rigveda so in this period the human life divided into the four phases so in this period the human life divided into four phases so our uh, another name four ashramas four phases are another name four ashramas in early vedic period the human life divided into four phases are four ashramas so they are number 1 brahmacharya brahmacharya ashram so brahmacharya ashram up to 18 years so the period up to 18 years called as brahmacharya ashram and second one grahastha ashram so second one grahastha ashram so 18 years to 60 years so second is place grahastha ashram 18 years to 60 years and third one vanaprastha ashram third one vanaprastha ashram 60 to 80 years so one prasa ashram 60 to 80 years and finally sanyasa ashram and finally sanyasa ashram so 80 years above so in the <coughs> four phases in early vedic period the human life divided into the four phases they are brahmacharya ashram up to 80 years grahastha ashram 18 to 16 years third one varaprastha ashram 60 to 80 years and fourth one sanyasa ashram so in this phase the first phase brahmacharya ashram we call first stage anadi brahmacharya ashram considered as a student phase so considered as student days or student days so in every vedic period in brahmacharya ashram the education was started so in early vedic period in brahmacharya ashram the education was started so toli veda kalamlo early vedic period lo education period in brahmacharya ashram lo education anedi start ayyedi early vedic period lo ee brahmacharya ashram lo education anedi start ayyedi so ee early vedic period lo education process anedi ee vidhanga undedi so in early vedic period the education was started to the individual at the age of 5 years so early vedic period lo at the age of 5 years so 5 years age lo oka festival celebrate chesevaru adre upanayana so in early vedic period at the age of 5 years a festival was celebrated to the child so with the name upanayana so early vedic period lo 5 years age lo upanayana anetavanti festival ni celebrate chesavaru so in this period this festival celebrated to all without any discriminations 
गायत्री मंत्र At the time of Upanayana, Gayatri Mantra told in the year of the student. So, student of the Chevilo, year low, Gayatri Mantra in Chetavar. And also pronounced with the student Om Namah Shivaya. And pronounced with the student Om Namah Shivaya. So at the time of Upanayana festival, at the time of Upanayana festival, Gayatri Mantra, at the time of Upanayana festival, Gayatri Mantra told in the ear of the student and also pronounced with the student Om Namah Shivaya. So Om Namah Shivaya and pronounced change Upanayana festival and celebrate Jesavar. So after that, the student education period was started. So Upanayana festival April the Jarigindo automatic student ki education period and started. So Ila early wedding period of education process and even the started. So then you will see where the detail we are discussed for and the spodanki mana MSK Latin MSK Latin. Happening, play store in Chi. Download Chess Pondi. So, Perspectives in Education. Only course cover a day. PAE course ni. Just only 499 rupees ke. Purchase Chess Pondi. So, classroom implications for 499. Rendu curriculum combination cover a day. 799 rupees per purchase Chess Pondi. But, e course lo. Video soup, material soup, test lo only for a miku. Full pedriga available a day. So, NSK learning app appear in Chipoli. English medium prepare a twenty Vijatraku, the best source ga, NSK learning mix service and provide chess only. So, e course in your chess for me, government teachers are Thank you, friends.